ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਨੇਬਲ ਤੋਂ ਖਿਲੰਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਖਿਲੰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਤੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਬਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਲੰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਟੀ ਦਾ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀਪੀ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਕਸੈਪਟ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੀਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਉੱਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਐਸਪੀਪੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਰੌਕੀਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਏ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀ ਐਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪੀਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਇਲਸ ਨਾਲੋਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਿਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੁਖਤਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਭਰਿਆ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਰ 100% ਕਾਲਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਪੀਪੀ ਕਾਲਜ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਤਲਬ ਡਾਈਸੀ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੀਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਪਾਏਗਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨ ਫੈਕਟ ਹੁਣ
ਬਟ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਨ ਤੇ ਮਈ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਫਰਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਤਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਿਆਰਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖੀਏ 90% ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਂਡ ਸਾਢੇ 5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜੀ ਪੰਜ ਵੀ ਆਂਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 95 ਦੇ 40 ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਵਰੇਜ 65 70% ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਟ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਹੈਪਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੈਪਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅੱਛੇ ਆਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਪ ਅਪ ਜਲਦੀ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਟੱਚ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਸਾਢੇ 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਢੇ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਆ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਆਂਦੇ ਸਾਢੇ 6 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈ ਜੈਨੂਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ 2 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਆ ਚਾਈਨਾ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਲ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਜਾਂ 6 ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕ
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ 15 ਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲਜਿਸ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 5 ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਸਪੀਪੀ ਨਾਨ ਐਸਪੀਪੀ ਉਹ ਨਾਨ ਐਸਪੀਪੀ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਏ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਬਟ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ and probably oh uh, bade co-op type programs ne te residency options bhi kafi easy ho jande je je 6 band overall ne ji je kise module de vichon 5 band rahegi ta ohna layi khilande ji das rahe bhi option hagi hai tusi apply kar sakde ho us college bare courses bare koi jankari chahiye ta number te call karke jankari le sakde ho jehde tv screen te flash ho rahe ne khilande ji hun jive september intake di apa gal kiti hai de vich sunan de vich aa raha hai bahut chheti jehde seats fill ho rahiyan ne bahut chheti e september intake band hon ja rahe hai ਵਾਕਈ ਸੀਟਸ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਆਇਲਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪੂਲਰ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਅੰਟੈਰੀਓ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਂ 140 ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 40 ਨਾ ਆਣ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹ 200 ਜਾਂ 250 ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਟ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਏਰੀਆਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜੇ 100 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੌਬ ਰੇਟ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸੈਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਇੰਨੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਰਾ 14 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਨ ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਕਾਵ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੱਛਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਟੌਪਿਕ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਡਾਈਸੀਜ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਏਜੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਏਜੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਬ ਏਜੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਜੈਂਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਏਜੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਏਜੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਐਤ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਲੰਗਿਆ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹਾਈਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਡੀ ਟੂ ਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਤੇ ਐਂਬੈਸੀ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਲਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਸਐਸਬੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ ਡਿਕਲਾਈਨਡ ਬਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਫੋਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਂਗ ਹੁਣ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਤਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ ਮ
Hello everyone, I am Supreet Kaurandhava. I belong to Amritsar, Punjab. I did my graduation in 2016. After that, I consulted with Cannibal Immigrations in Amritsar. They guided me so well. They were very cooperative with, with my case. Especially Mrs. Rekha Bardhuvaj. I want to thank all of them. Thank you very much. I applied for Australian visa in the end of November and now I am very excited to get the visa and to start up my new life in Australia. I thank you Cannibal Immigration for making my dream come true of moving to Australia. It's been a long journey but being Rekha Ma'am on my side, everything just fell into place. She is really friendly, knowledgeable and down to earth. She made me confident and took away my worries and has helped me to understand every stage in the process. No matter how repetitive my questions were, but she always answered with patience and kindness. I thank you for making my life as stressful as ever. I will always be grateful. My beautiful journey landed down under because of you and your team. Without her positive outlook towards this application, it won't be possible to get the visa in a shorter span of time, just over a week. Thank you so much. I will be really grateful to you, ma'am. ਇਸ ਜੀ ਜੋ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਲਣ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਯੂ ਐਸ ਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਐਸ ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹੀ ਜੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 4.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ 5.5 ਬੈਂਡ ਜਿਹਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 100% ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਸੀ ਲਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਾਈਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪਹਾੜ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਐਵਰੇਜ ਮਤਲਬ ਸਪੈਂਡ 70% ਹੈਗੇ ਆ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯੂ ਐਸ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰੰਪ ਫੈਕਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ 8 ਇਅਰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਪ ਟੂ ਫਿਰ 3 ਇਅਰਸ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 